அனைவருக்கும் வணக்கம் நானும் சுஷ்மிஷா மாதிரி தான் எனக்கு திருப்பி வணக்கம் வரணும் அப்படியே முழுமையா அரிசி சோறை சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிட்டே உட்காந்துருக்க கூடாது வணக்கம் அது சரி இப்போ நிறைய ரெண்டு நாளா நிறைய எல்லாம் ஏகப்பட்ட இலக்கியம் திருக்குறள் எல்லாம் சொல்லி நிறைய கேள்விப்பட்டுட்டோம் இப்ப வந்து எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தலைப்பை பாருங்க சிங்கப்பூர் சக்சஸ் and strategies in making itself as world top 3 easiest place to do business mika sulabama or vartagatha todangi nadathakoodiya naadugalla moonravathu idam sendra aandu varaikum irandavathu idathile irundathu singai inda aandu moonravathu idathukku poyiduchu adu vande namakku mukkiyam illa ena ranking mukkiyam illa eppadi vande inda singai mangai ena na avala vande or pennaga da na paapen ena avlo or udvegam 53 aandugal 54 aandugalukulla உலக வரைபடத்துல ஒரு புள்ளியா இருந்துட்டு உதாரணமா ஆக முடியும் அப்படின்னா அந்த சிங்கை மங்கை தானே இல்லையா ஏன்னா இந்த ஐம்பத்தி ஆண்டு ஐம்பத்தி நான்கு ஆண்டு காலத்துலதான் உலக மங்கை எல்லாம் ஐம்பது சதவிகிதம் முப்பது சதவிகிதத்துக்கு போராடிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா இந்த மங்கை வந்து அப்படி டப்னு எந்திரிச்சு அந்த உலக வரைபடத்துல மிக அழகாக மிளிர்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் தொடர்ந்து மிளிர்கிறாள் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப பெருமை அதுல நான் ரொம்ப விரைவாக வந்து எல்லா என்னுடைய ஸ்லைட்ஸையும் ஓட்டிடுறேன் நீங்கள் எல்லாம் அதனால் விழிப்போட ஒவ்வொரு ஸ்லைடையும் பார்க்கணும் ஏன்னா கேள்விகள் இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்லைட்லேயும் நான் கேள்வி கேட்பேன் தொலைநோக்கு பார்வை அது எப்படி சாத்தியம்னு பார்க்கும்பொழுது சில காரணிகளை நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஒரு சிங்க ஒரு நாடு இயற்றலும் ஈற்றலும் இயற்றலும் ஈற்றலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும்னு இப்போ பாண்டித்துறை முழங்கு முழங்கு முழங்கின்னு முழங்கிட்டு போனார் இல்லை அதெல்லாம் இதில் அடங்குதான்னு நீங்கள் எல்லோரும் இப்போ அதை வந்து அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் இது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அவர் சொன்ன அத்தனை விஷயங்களும் இந்த நாட்டுக்குள்ள அடங்குதா அப்படின்னு தொலைநோக்கு பார்வை வர்த்தகம் தொடங்குவதில் எளிமை ரொம்ப எளிமை ஒரு சுலபமாக அப்படிங்கிறதுக்குள்ள நம்ம ஒரு பிஸ்னஸை தொடங்கிடலாம் வர்த்தகத்திற்கு சாதகமான சூழல் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிக் லொக்கேஷன் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா இது அத்தனையும் கூகுளில் இருக்குது விஜி பேச தேவையில்லை அதனால் விரைவாக அதெல்லாம் ஓட்டிடுறேன் எந்த காரணிகள் வந்து அந்த நாட்டை வந்து அப்படி முன்னேறுத்தி இருக்கும் அப்படின்னு உத்திப்பூர் ஸ்ட்ராட்டஜிக் லொக்கேஷன் அண்ட் நெட்ஒர்க் ஆஃப் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் அதுக்கு நான் அப்புறம் வரேன் கவர்ச்சிகரமான தனிநபர் வரி கட்டமைப்பு ஹாங்காங்குக்கு அட போட்டி போட்டுட்டு இருக்கிறோம் ஹாங்காங்கு அடுத்து சிங்கப்பூர் தான் நம்ம வரி இல்லாத நாடுகள் நான் பேசலை இல்லையா மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் வரி கிடையாது ஆனால் நாங்கள் வந்து ரெண்டாவது ஆசிய உலக நாடுகளிலே இரண்டாவது குறைந்த வரி வதிப்பு அடுத்தது தலைமையாகம் அமைக்க ஊக்குவிப்புகள் இதை நீங்கள் நல்ல கருத்தில் எடுத்துக்கணும் எந்த ஒரு வர்த்தகத்திற்கும் ஒரு ஹெச்கியூ இருக்குது அதை சிங்கப்பூர்ல நீங்க வச்சீங்கன்னா அதுக்கு இன்சென்டிவ்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து நீங்க கூகுள்ல படிக்கும் போது தெரிஞ்சிருக்காது அதை நான் சொல்றேன் குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் பாருங்க உலகளாவிய முதலீட்டாளர்கள் திட்டம் குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் குறிப்பா எடுத்துக்கோங்க இரண்டு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் சிங்கப்பூர் டாலர் நீங்க சிங்கப்பூர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணா உங்களுக்கு நிரந்தர வாசம் உங்க உங்க மனைவி குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து படிக்கலாம் அனைத்து விதமான சிங்கையுடைய அத்தனைய வசதிகளையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் ஒரு சிறந்த காரணிகள் இதுக்கு ஒரு கைதட்டல் கொடுங்க பழங்காலத்துல ஏகப்பட்ட சங்கங்கள் இல்லையா முதல் சங்கம் இடை சங்கம் கடை சங்கம் வச்சு சங்கம் வளர்த்து மதுரையில தமிழை வளர்த்து இருக்கிறாங்க அரசர்கள் ஆனா இந்த சிங்கை மங்கை தமிழை தன்னுடைய ஆட்சி மொழியாக்கி அழகு பார்த்திருக்கிறாள் ஆட்சி மொழினா உண்மையான ஆட்சி மொழி எந்த உரிமைக்காகவும் நாங்க போராட தேவையில்லை அப்படியே கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது அப்படியே எடுத்துக்கலாம் தமிழ் மொழி நடத்தலாம் ஆனந்த கண்ணன் மாதிரி தமிழ் கூத்து பட்டறை எத்தனையோ வந்திருக்கிறாரு இளைய கலைஞர்கள் தமிழ் கலைகளை பொறுக்கி எடுத்து அதை உலக நாடுகளுக்கு நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் அதை ஃப்ரான்ச்சைசிங் செய்ய போகிறோன்னு வந்திருக்கிறாரு இன்னைக்கு ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மகிழ்வான ஒரு தருணம் தமிழுக்கு ஆட்சி மொழி சிங்கையில் இதை விட ஒரு உகந்த ஒரு தளம் தமிழர்களுக்கு வர்த்தகம் செய்ய இருக்க முடியுமா அப்படின்றது என்னுடைய கேள்வி தகுதி திறமைக்கு முதல் இடம் அதுக்கு உதாரணம் நான் தான் இவரை எதுவுமே இல்லை ஒரு ஒரு மூணு நாலு புடவை ஒரு நாலஞ்சு சுடிதார் வச்சுட்டு தான் முதல் தலைமுறை சிங்கை பெண்ணான் ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் நாங்கள் சிங்கைக்கு போகிறோம் அதனால் இதில் வந்து என்கிட்ட யார்கிட்டையும் வந்து வாதாட முடியாது என்கிட்ட அது இல்லை இது இல்லை இது கஷ்டம் அப்படின்னு ஏன்னா உதாரணம் நான் தான் நாங்கள் அந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளில் எட்டியிருக்கிற எல்லை என்னால் முடியும்னா எல்லாராலையும் முடியும் தகுதி திறமைக்கு முதல் இடம் நம்பர் ஒன் எல்லாம் நான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதெல்லாம் கூகுளில் இருக்குது எது எதில் சிங்கை மங்கை முதலாவதாக திகழ்கிறாள் அப்படின்றத பார்ப்போம் என்வாயர்மெண்ட் இந்த ஏசியா பசிபிக் அந்த வேர்ல்ட் 
நம்பர் ஒன் ஏஷியா பசிபிக் அண்ட் நம்பர் ஃபைவ் இந்த வேர்ல்ட் பெஸ்ட் குளோபல் இன்னோவேஷன் ஏன்னா சிங்கையில் வந்து இப்போ சமீபத்தில் ஒரு பிஸ்னஸ் கார்டு பார்த்தேன் எனக்கு அப்படியே நெஞ்சில் அரைஞ்ச மாதிரி இருந்தது இன்னோவே டூ ஆர் டைன்னு சொல்லுவோம்ல செய் அல்லது செத்து மடின்னு நம்ம சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இவங்க பிஸ்னஸ் கார்டு அடிச்சிருக்கிறாங்க இளையர்கள் இன்னோவேட் ஆர் டை புத்தாக்க சிந்தனையோடு இரு இல்லாட்டி செத்து போயிடு அந்த அளவுக்கு வந்து புத்தாக்க சிந்தனை தொலைநோக்கு சிந்தனை இதுதான் காலமாக இருக்க போகிறது என்று சிங்கையில் ஒவ்வொரு துறையிலும் நாற்பது இல்லை ஐம்பது ஆண்டு காலத்திற்கு திட்டமிடுகிறார்கள் நம்ம ஐந்தாண்டு ஆறாண்டு திட்டத்தை பற்றி பேசலை நாற்பது ஆண்டுகள் கழித்து சிங்கை எப்படி இருக்க போகுது இன்றைய இளையர்கள் நாளைக்கு எப்படி இருக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சிந்தித்து செயல்படக்கூடிய ஒரு இன்னோவேட்டிவ் தளம் உலகத்தில் ஆசியாவில் இருக்கிறது ஏஷியா பசிபிக்கில் இருக்கிறது என்றால் அது அந்த சிங்கை மண் தான் இரண்டு எது எதில் இருக்குது மூன்று எது எதில் இருக்குதுன்னு போட்டிருக்கிறேன் நான் எல்லா ஸ்லைட்ஸும் உங்களுக்கு பண்ணுறேன் சரி சிங்கையில் தமிழ் ஆட்சி மொழி தமிழர்கள் தமிழ் பேசுவது இயல்பு தானே அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம் ஆனால் பாருங்கள் நாங்கள் தமிழை எங்கள் கூட மட்டும் வச்சுக்கல யார்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கோன்னு பாருங்கள் மிக மெனக்கெட்டு நான்கு ஆட்சி மொழிகள் சீனம் மலாய் ஆங்கிலம் தமிழ் நான்கும் ஆட்சி மொழி நான்குக்கும் உரிய இடம் சமமான இடம் இதில் ஒன்று மேலே ஒன்று கீழே கிடையாது பாப்புலேஷன் பேஸும் கிடையாது மக்கள் தொகை பொருத்தும் கொடுக்கல அவங்க ஆனால் ரொம்ப மெனக்கெட்டு நாங்கள் கொண்டு போய் தமிழ் அல்லாதவர்கள் கூடயும் தமிழ் பண்பாடு கலாச்சாரம் எங்களை பற்றி யோசிக்க வைக்கிறோம் ஏன்னா நிறைய பேர் சொன்னாங்க இஸ்ரேலியர்கள் மற்ற மற்ற நான் வந்து சிங்கைக்கு போய் எனக்கு ரொம்ப வேதனைகளாக இருக்கும் எத்தனையோ டெலிகேட்ஸ் வருவாங்க குஜராத்லேருந்து வருவாங்க சிந்தி சமூகம்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் வர்த்தகத்தில் மிகப்பெரிய சாதனைகள் படைத்து அவங்கெல்லாம் வருவாங்க ஆனால் தமிழ் டெலிகேட்ஸ்ன்னு வந்து நான் பார்த்துருக்க முடியாது ஏன்னா கூட்டமாக வர்த்தகங்கள்லாம் வந்தாங்க தமிழ் டெலிகேட் சிங்கப்பூருக்கு வந்தாங்க என் அங்கே வந்து எப்படி இவங்களால் இந்த ஐம்பத்தி மூன்று நாட்க ஆண்டுகளில் இது சாத்தியம்னு படிக்க வந்தாங்கன்னு நம்ம பார்த்துருக்க முடியாது இன்னி வரைக்கும் அந்த நிலைமை ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருவாங்க ஆனால் இந்த ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு டெலிகேட்ஸ் வந்து சிங்கையை படிக்க பார்க்கலாம் ஃபின்லாண்ட்லேருந்து பார்த்துருக்குறேன் மற்ற மற்ற நாடுகள் இது எப்படி சாத்தியம் ஒரு புள்ளி எந்த வளங்களும் இல்லாத ஒரு புள்ளியால் எப்படி இந்த மாதிரியான உச்சங்களை எட்ட முடியும் இதுவும் மனிதர்கள் தானே அப்படின்னு படிக்க வருவாங்க ஆனால் நான் இந்த தமிழ் டெலிகேட்ஸ் பார்க்கல அதனால் நான் இந்த கூட்டத்திற்கு விடும் அழைப்பு அந்த ஒரு டெலிகேட் ஸ்டடீஸ் ஃபார் பிஸ்னஸ் கம்யூனிட்டி இருக்கணும் சிங்கப்பூரில் அதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் சிங்க இளைஞர்கள் பாருங்கள் தமிழை வந்து த தன்னை வளர்த்து கொள்ளணும் எங்களுக்குள்ள சவால் எங்களை வளர்த்துக்கணும் எங்களை தாண்டி தமிழை கொண்டு போய் நாங்கள் இளைய தலைமுறைகளுக்கு சேர்க்கணும் அந்த தமிழை காப்பாற்றி அடுத்த தலைமுறை வரும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு கொண்டு செல்லணுன்ற அந்த விழுமியங்கள் இருக்கு ஏ கே டின்னு கண்ணன் வந்திருக்கிறாரு ஆ அவனுடைய முதல் எழுத்து பாருங்க கே இப்படி கே ஆங்கில எழுத்து திருப்பி போட்ட மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து அவர் லோகோவா வச்சிருக்கிறாரு ஸோ இந்த அளவுக்கு தமிழை ஆராய்ந்து அதை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய கடப்பாட்டோடையும் நாங்கள் வந்து வர்த்தகர்கள் சிங்கையில் இயங்கி கொண்டு இருக்கிறோம் தமிழ் வர்த்தகர்கள் முப்பத் ஏகப்பட்ட தொடக்க நிலை உயர்நிலை கல்வி கூடங்கள் அனைத்துலேயும் தமிழ் கற்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு தொடக்க நிலை ஆரம்ப கல்வியிலேயே தமிழை தொடங்குகின்றோம் அதுக்கு வந்து வர்த்தகர்கள் வர்த்தக சமூகம் சிங்கை வர்த்தக சமூகம் மிகப்பெரிய அளவில் நாங்கள் வந்து முயற்சிகள் எடுத்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் சில தமிழ் பிராண்டை பற்றி ஃபாதர் கேஸ்பர் சொன்னார் நான் சிங்கையில் உருவாகியிருக்கிற தமிழ் பிராண்ட் சொல்கிறேன் பாருங்கள் பொடி அண்ட் பொரியல் உணவகம் அது நிச்சயமாக அவங்க அதை ஃப்ரான்ச்சைஸ் பண்ணி வெளியில் கொண்டு போக போகிறாங்க நிறைய நான் இந்தியன்ஸ் நான் தமிழியன்ஸ் வந்து அதில் சாப்பிட்றத நீங்கள் கண் கூட பார்க்கலாம் இது நடந்துட்டுருக்கிற உண்மை கேளீர் டாட் காம் யாதும் யூரே யாவரும் கேளீர் அதனுடைய அது வந்து ஒரு இணையதளம் டேய் டாட் காம் நம்ம தமிழில் சொல்கிறோம் டேய் அதை வந்து அப்படியே இளையர்கள் டேய் டாட் காம் அது வந்து தமிழ் வார்த்தை என்னுடைய கனவு தமிழ் பிராண்டு நான் வச்சிருக்கிறது கைக்கும் வாய்க்கும் உணவகம் என்னால் ஒரு சை சீன பெண் மணிட்ட போய் கைக்கும் வாய்க்கும் அப்படின்னா அவள் சொல்லுவா கைக்கும் வாய்க்கும் அப்படின்னு சொல்லுவா இங்கே த ஓமானி தமிழர் முகமதி வந்திருக்கிறாரு அவர்கிட்ட நான் பேசுவேன் அவர் சொல்லுவார் தமிழ் வந்து ஒரு இனிமையான மொழி அரேபி மொழி வந்து ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் வயத்துலேருந்து பேசணும் ஆனால் சாப்பிட்டியா நீ எப்படி இருக்க அப்படின்னு தமிழ் இனிமையாக இருக்கணும் அவர் நமக்கு சொல்வார் நான் அதை கற்பனையாக வச்சு நான் பார்த்த பிராண்ட்ஸ் இது நிச்சயமாக வந்துடும்னு நான் நினைக்கிறேன் கைக்கும் வாய்க்கும் உணவகம் அப்பாடி தங்கும் விடுதி எவ்வளோ ஒரு சுகமாக அப்பாடி அப்படின்னு இருந்தால் ஏன் முடியாது இதையே நம்மளால பிராண்ட் ஆக்க முடியும் வாங்க போங்க டூரிசம் எடுங்க கொடுங்க லாஜிஸ்டிக் கம்பெனின்னு நான் நினச்சி பார்த்தேன் அவர் ச
இரண்டாயிரத்தி நாலில் ஒரு சோல் ப்ரொப்ரைட்டராக தொடங்கிய என்னுடைய வர்த்தக பயணம் இன்று குழுமங்களாக உருவாகி வெர்டிகல் அண்ட் ஹரிசாண்டல் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் கிட்டத்தட்ட இந்த இதுதான் எங்களுடைய பிஸ்னஸ் எங்களோட குழுமம் பைப் லைனில் இருக்கிறது மணி சேஞ்சிங் அண்ட் மணி ரெமிட்டன்ஸ் ஏன்னா ஃபைனான்ஸ் சிங்கப்பூர் வந்து ஒரு ஃபைனான்ஸ் ஹப்பாக ஆகிக்கிட்டு வரதுனால ஐ ஐ எம் ட்ரீமிங் வெதர் ஐ கேன் சேஞ்ச் அவர் கியர் டுவர்ட்ஸ் மணி சேஞ்ச் அண்ட் மணி ரெம் இதுதான் என்னுடைய பயணம் கும்பகோணத்தில் பிறந்தேன் மதுரையில் வளர்ந்தேன் புதுவையில் வாக்கப்பட்டேன் சிங்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த ஆண்டு இங்க வரும்போது சுட சுட இந்த அவார்டை கொடுத்தாங்க எடுத்துட்டு அப்படியே மலேசியாக்கு வந்திருக்கிறேன் உங்க எல்லோருடையும் இதை பகிர்ந்து கொள்வதில் எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி சிங்கை வந்து ஒரு சாமானியமான பூமி இல்லை அது சவால் மிக்க பூமி தான் இருந்தாலும் அதில் சிங்கை பெண்மணிகளுக்குள் ஒரு வர்த்தகர் அவார்டு வாங்குறதுங்கிறது வந்து அது மகிழ்ச்சி உபுண்டு இதை நிறைய நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஐ எம் பிகாஸ் வி ஆர் இது ஒரு சவுத் ஆப்பிரிக்கன் ஸ்டேட்மெண்ட் மண்டேலை அதிகமா யூஸ் பண்ணியிருப்பார் நெல்சன் மண்டேலா உபுண்டு உங்களால் நான் உங்களால் நான் இந்த உணர்வோடு நாம் எந்த நாடுகளுக்கு சென்றாலும் நம்மால் வர்த்தகத்தில் மட்டுமல்ல வாழ்க்கையிலும் மிகச்சிறந்த உச்சங்களை எட்ட முடியும் இதுதான் என்னுடைய முகவரி சிங்கைக்கு வாருங்கள் மிக அற்புதமான தளம் வர்த்தகங்களை மிக சுலபமாக ஏற்படுத்தி கொடுத்து உலக நாடுகளுடன் உங்களுக்கு தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய மிக அழகிய மங்கை சிங்கை மங்கை நன்றி வணக்கம்